చేస్తాడు ఆంధ్రా ఇంటెలిజెన్స్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇక్కడ తిరుగుతున్నారా చెప్తారు అరే ఓ సన్నాసి సాక్షి పేపర్ లో మీరే రాపించుకుంటారు దాని మీద ప్రెస్ మీరే పెడుతుంది దాని మీద కండరం మీరే ఇస్తుంది మేమే పట్టుకుంటామని చెప్తుంది అన్ని నాటకాలని మీ కథ మీదే స్క్రీన్ ప్లే మీదే డైరెక్షన్ మీదే దర్శకత్వం మీదే చంద్రబాబు నాయుడు జడ్ కేటగిరిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ ప్రాంతంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో రావడానికి వస్తే మా నాయకుని భద్రత మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితి కూడా లేదు దాంతో పాటు ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రధానమంత్రి వస్తే మన రాహుల్ గాంధీ వస్తే మన పోలీసు డీజీపీ కూడా వెపన్ తీసేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చేటువంటి వారు జరిగే దగ్గర ఉండేటువంటి వారు వచ్చినప్పుడు రక్షణ కోసం అనేక రకాలైనటువంటి వారు తీసుకుంటారు ప్రతిదాన్ని కూడా రాద్ధాంతం చేసేటువంటి విషయం ఉన్నది మన సార్ వచ్చినప్పుడు అనేక మంది ఎస్ఐలు సిఐలు డిఎస్పీలు ఆ స్టేట్ కేరు కూడా వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాధ్యత ప్రతిదాని రాజకీయ నువ్వేమో ఫామ్ హౌస్ పచ్చదల కాడ నుంచి పచ్చదల కాడ అది ఫామ్ హౌస్ వెళ్ళి బయటకు వచ్చేదే లేదు నీకు రక్షణ గురించి ఏం తెలుస్తుంది నీకు ఎనభై వేల పుస్తకాలు చదివి అంటావు నువ్వు నీ పుస్తకాల సంగతి దేవుడు ఎందుకు నీకు తండ్రి వెళ్ళాను పెట్టి ఉన్న కాళ్ళు పోగొడుతు ఇలా కొడుకు కూతురు అల్లుడు కలిపి అందుకని అరవై తెలుగు స్టార్ట్ చేసాడు ఒక ఆయన ఏమో నూట ఐదు సీట్లు మాయంటాడు ఏషియా నూట పది సీట్ అని కేసీఆర్ అన్నాడు ఇలా తలకాయ తలసాని నూట ఒక టాక్ వచ్చాడు మీరు ఏం లేదు ఏమో టెంపరేచర్ తెలియదు కిందికి మీకు పెరుగుతుంది దాన్ని చూసుకోరు ఒకసారి అందుకనే టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకులు కింది స్థాయిలో ఉన్న చాలా కూడా ఆలోచిస్తున్నారు బలిదానాల మీద ఏర్పడ్డటువంటి తెలంగాణ ఇది ఇవాళ బతుకులు మారాలంటే బాధలు తీరాలంటే కష్టాలు పోవాలంటే కన్నీళ్లు ఆగాలంటే మహాకూటమి అధికారంలోకి రావాలని ప్రజలు మొత్తం విశ్వసిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అందుకనే ఈ కూటమి దెబ్బకు మీకు ఓటమి తప్పదు ఈ అందుకనే ఇది నిజాం పాలన మీది కేసీఆర్ ఎనిమిదో నిజాం సిరిసిల్ల తొమ్మిదో నిజాం పదో నిజాం పాఠశాల పోతున్నటువంటి చిట్టినాయుడు ఇలా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళని మీరు నెక్స్ట్ టైం మీ దాంట్లో ముఖ్యమంత్రి ఎవడో తెలుసుకోవాలి అదే డెమోక్రసీ ఎమ్మెల్యే అయిన ప్రతి వానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం అదే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా ముప్పై ఏళ్ళకి అధికారంలోకి వచ్చినా నీ మన్మడ నీ మున్మన్మడ ఉంటాడు ఇది కాదు ప్రజాస్వామ్యం ప్రతి ఒక్కరికి రైతు ఉంది ఇది ఎనభై ఐదు శాతం బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ గడ్డ మీద వాళ్ళకి ఎన్ని శాఖలు ఇచ్చావో చెప్తావా మహిళ ఎంత మంది అంటే మహిళా శాఖ ఇవ్వకపోతే చాలా చెప్పాడు కేసీఆర్ ఫస్ట్ అసెంబ్లీలో తీయడి మాటలతో తీర్థం పోసాడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ఆ దగ్గర పెట్టుకున్నా ఆ శాఖని కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకున్నా అసలు వాళ్ళు ఎట్లా అభివృద్ధి కాదో ఆలోచిద్దాం అనుకున్నా దీని సంగతి ఏదో చూస్తా అండి ఇరవై నెలల తర్వాత ఆ శాఖను తీసి ఇంకో ద్వారా జగదీశ్వర్ రెడ్డికి ఒక ఎత్తివి ఇలా దరిద్రకి ఏం చేసినావు ఆ శాఖ ఎన్నిసార్లు రివ్యూ చేసినావు అలా బడ్జెట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినవా నీకేమైనా సోయిందా అని అడుగుతున్నా ఈ సోయిలేనోడు నట్టుగాడు పెట్టుగాడు ఎట్లా మీడియా ఉంది అని సోషల్ మీడియా సహకరిస్తలేదని అమ్ముడు పోయితో కొనుక్కుంటివి బయట ఉన్న బతిలాడుకుంటివి ఈ ఇటువంటి వ్యవహారాలతో ఎక్కువ కాలం రాజకీయం చేయలేవని చెబుతూ తెలంగాణ ప్రజలు కూడా సదా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు నీకు బుద్ధి చెప్పడానికి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ మీ ప్రజలకు అందరు కూడా మీడియా మిత్రులు అందరు కూడా మీ మీ బాధ్యత ఏంటంటే అన్ని హామీలను నెరవేర్చినటువంటి కేసీఆర్ ఏ మీటింగ్ పోయినా ఫస్ట్ కెమెరాలు జర్నలిస్ట్ సోదరులే కనిపిస్తారు ఫస్ట్ తొంభై తొమ్మిది శాతం వంద వంద శాతం హామీలు చేసినా మొదలు పెట్టే కేటీఆర్ కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఆ ఎదురు కెమెరాలు చూసి జర్నలిస్ట్ భవన్ వచ్చిందా అలాగే త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా ఫస్ట్ వాటి గురించి చెప్పు ఆ భవన్ నువ్వు చూపించకుంటే ఆ గుగులన్నా చూపి ఎడ ఉందో చూసుకుంటావు జర్నలిస్ట్ లో భవన్ ఏడు ఉందో తెలియదు మొట్టమొదటి పచ్చి అబద్ధాలని కెమెరాలు పెట్టేసి రోజు నీ గురించి చెప్పే కెమెరా వల్ల వెనక ఉన్నా కూడా అన్యాయం చేస్తుంది నీ బతుకు ఎప్పుడన్నా ఒకటి మంచి పని చేసినావు అని అడుగుతున్నాను ఇంకేమన్నా డిజిటల్ తెలంగాణ ఇక్కడ డిజిటల్ తెలంగాణ ఏంటంటే కేటీఆర్ అడిగిందండి ఓ రోజు ఏముంది ఆయన ఫ్లిప్కార్ట్ లో మద్యం ఆర్డర్ చేయాలి కోవలెక్స్ లో కాలి పాటలు అమ్మాలి అప్పుడు మందు తెచ్చేటోడు కాలి పాటలు పోస్టోడు ఎవరు తెలియదు ఊరికే తాగుతురు తాగుతురు అంటే అది బాగానే ఉంటుంది అన్నట్టుంది నీ వ్యవహారం ఇటువంటి వ్యవహారం మారుకో ఇప్పటికైనా ప్రజలకు బయలంగ లేక రాయి నేను చేసిందంత దుర్మార్గమైన పాలన ఇటువంటి పాలన నుంచి ప్రజలకు విముక్తి కలగాలంటే నన్ను వదిలేయి రానేసి నిజానవా పారిపోయినట్టు నువ్వు కూడా వేరే దేశం పారిపోయే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉత్పన్నం అయ్యాలి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ అన్ని వర్గాలను వంచించినటువంటి నీ చరిత్ర ఇంకా త్వరలోనే నీకు ముగింపు వరకబోతుందని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ అందరు సోదరుల మీరందరూ కూడా యాజమాన్యాలు ఏమున్న ప్రతి ఒక్కరూ త్యాగాలు చేసినటువంటి ఈ తెలంగాణ